Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Süleyman Seyfi Öğün Trump mı, Biden mı? Dünya gündemi bu soruya kilitlenmiş vaziyette. Yapılan kamuoyu yoklamaları Biden'ın önde olduğunu gösteriyor. Doğrusu ben bunun yanıltıcı olduğunu düşünenlerdenim. Korona salgınının yaşanan ekonomik buhranla beraber Amerikalı seçmenlerde Trump karşıtı hisleri artırdığı ve bunun da Biden'ın kendiliğinden iktidarı taşıyacağı iddia ediliyor. Bu bakış ve değerlendirmenin bir dilek göstergesi olmaktan ileri gitmediği kanaatindeyim. Trump açıklamalarında korona salgınının Çin'den kaynaklandığını ve ulus Uluslararası sağlık sistemi tarafından çok kötü yönetildiğini söylüyor. Yani mesuliyet almıyor. Bunu yaparken eli bir hali rahat. Çünkü salgının menşeği henüz bilimsel kesinlikle ortaya konulmuş değil. Herkes bir spekülasyon yapıyor. Trump da onca toz duman arasında kendi değerlendirmesini ve suçlamasını yapıp muhtemel ve cari tepkileri kolaylıkla savuşturabiliyor. Meselenin Amerikan sağlık sisteminin ticarileşmesiyle ve kötü işleyişiyle alakalı bir boyutu var. Ama bundan doğrudan doğruya Trump mesul tutulamıyor. Kaldı ki Biden mesela kamusal yarar ilkesini radikal bir şekilde savunan ve sistemik eleştirilerde bulunan Sanders gibi tesir uyandırıcı yüklenmelerde bulunmuyor. Evet, Amerika'daki sağlık sistemi o kadar gayri insani ki en küçük bir düzeltme vaadi bile bir adaya oy kazandırabilir. Bir cumhuriyetçi olarak bu durum Trump'ın umrunda değil, Obama'dan beri bu işi sahiplenen demokratlar. Biden'da bir sağlık reformunun bayraktarlığını yapıyor. Doğrusu bu vaadin Amerikalı seçmenlerin tercihlerinde ne kadar tesir edici olabileceğini kestiremiyorum. Kaldı ki Amerikan ruhu o kadar bencillik üzerine kurulu ki kamu yararı fikri derhal girişim hırsı ve hırçın rekabete dayalı ekonomik beklentileri budayacak bir şey olarak algılanıyor ve komünizm karşıtlığına dayalı hisleri harekete geçiriyor. Her ne kadar Amerikalı yeni nesiller arasında sosyalizm, sosyalizan siyasetler çok telaffuz edilmeye başlandıysa da Herhalde genel eğilim komünistleşmektense mevcut sistemin devamlılığını esas alır. Amerika'daki öncelikli diğer mühim bir meselenin de toplamı 1,5 trilyon dolara karşılık gelen birikmiş talebe borçlarıyla alakalı olduğunu biliyoruz. Biden'ın parti içi rakipleri olan Elizabeth Warren ve Bernie Sanders bu borçların silineceğini ve Amerikalı gençler için parasız eğitim ve öğretim yapılanmasına gidileceğini vaat ediyorlardı. Biden da başlangıçta bu sele kapıldı ve borçların silineceğine dair vaat etlerde bulundu. Lakin Haziran başlarındaki bu vaadini birkaç gün evvel yaptığı son gözden geçirmeyle yumuşattı ve sadece 2 senelik kolej programlarına katılan talebeler için geçerli olacak bir programa indirgedi. Hasılı bu işten büyük ölçüde yan çizdi. Muhtemelen Amerika'daki eğitim baronlarının tepkilerinden çekindi. Amerika'da seçimleri renkli kılacak olan şey bir sistem tartışmasını başlatması olabilirdi. Bu da herhalde cumhuriyetçilerden değil, demokratlardan gelebilirdi. Eğer Elizabeth Warren veya Bernie Sanders Trump'ın karşısına çıksaydı olacağı da buydu. Netice ne olurdu onu bilemem. Ama emin olduğum bunun ayakları yere basan bir seçim olacağıydı. Ama öyle gelişmedi. Biden neticede bir sistem adamı olarak tezahür ediyor. Sistem karşıtı bir çizgiye çekilebilecek potansiyelde olan bir siyasal birikimi yumuşatıp yeniden sisteme kazandırmayı hedefliyor. Bu da bana kalırsa onun en zayıf tarafını oluşturuyor. Çünkü karşısında sistemi daha esastan sahiplenen bir rakip olan Trump var. Trump bütün gerçekçiliğiyle sistemi Amerika halkının önüne koyuyor. Gerçekçilik her zaman acıtıcıdır. Belki de gerek bireysel, gerek toplumsal seviyeleri itibariyle olağan insanlık durumlarında gerçeklerden kaçmak eğiliminin yaygın görülmesi onun getireceği muhtemel faturalara tahammülsüzlüktür. Ama buhran devirlerinde gerçekçilik eğiliminin arttığını biliyoruz. Bu da insanların kahir ekseriyetinin gerçekçiliğin faturalarını ödemeye hazır hale geldiğini gösterir. Popülist radikalizm bunun en esaslı meyvesidir. Gerçeklerden kopup muhayyel tespitlerin üzerine kurulan sistemi hesaplaşma yapmayan pısırık siyasetlerin yerini, gerçekleri ve bedellerini dayatan ve onun üzerine büyük hayaller inşa eden siyasetler alır. Weimar Almanyası bunun tipik bir göstergesidir. Trump salgını umuruna koymuyor. Ey Amerika titre ve kendine dön diyor. 
ediyor. Ekonomiyi açmaktan, Amerikan girişimci ruhunu canlandıracak tedbirleri almaktan bahsediyor. Biden'ın bütün yaptığı Amerika'daki ekonomik durgunluktan ve işsizlikten Trump'ı suçlu bulması ve Trump'ın açıkladığı ve düşme eğilimi içinde gösterdiği işsizlik rakamlarına yaptığı itirazlardan ileri gitmiyor. Eğer Sanders Trump'ın rakibi olsaydı ve kaybetmiş olsaydı bunu Trump'ın zaferi olarak görürdüm. Ama Biden Trump rekabetinin neticesinde Trump kazanırsa bunu hatırı sayılır ölçülerde Biden'ın katkılarıyla açıklayacağım. Tabii ki seçimdir bu. Ne olacağı önceden ancak bir yere kadar kestirilebilir. Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.